السلام عليكم أيها الشعب السوري طيب نحن بنحب نعطيكم معلومات على السريع إن شاء الله كان اليوم في مؤتمر في جامعة سواس في لندن تحت عنوان سوريا in the age of disinformation Saturday 30 March 2019 سوريا فيك نيوز هدول الأورجانيزرز سوريا سوليداريتي كامبين in partnership with SCAN UK, SLDP, Syrian British Council. ماشي. المهم هلا حبيت إنه يعني تأخذوا فكرة عن العنوان والأشياء اللي صارت اليوم. اتكلموا بعض المحاضرين هاي الجدول اللي ذيك schedule of events وأسماء بعض الأشخاص. الطيبين والمساهمين الذين شرحوا ماذا حدث وماذا دار وماذا يحدث وماذا يحدث عفوا ويدور في سوريا طيب الان ان شاء الله نورجيكم بعد ال ال اليافطات التي وزعناها في لندن هاي اليافطه وزعناها وزعناها Systematic targeting of hospitals إنه عصابات بشار كانوا باستمرار يقصفوا المستشفيات في حلب وفي درية ودمشق وحما وكل المدن الأخرى ماشي فأرجو أن تنشروها أيضا على فيسبوك تبعكم في أمريكا في أستراليا في كل أنحاء العالم طيب وهذه خاصة بعض الأحصائيات مثلا من الذي يقتلون المدنيين ف شوف هون عدد النظام 92% من يقتل المدنيين يعني بالسنة يعني 190 ألف و723 شايفين فهون بعض الأسماء الناس الذين كانوا يقتلون في السنة مثلا والمجموعات ويعني الـ 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 حسب الإحصائيات التي جابتها Syrian Network for Human Rights ماشي حيقرب لكم إياها مشان تقرأوها شوي شوي في كيف numbers documented from March 2011 to March 2017 according to the Syrian Network for Human Rights since Russia entered the conflict in September 2015 it has become difficult to distinguish between Russian and regime actions in Syria فمن لما دخل بوتين على الخط يعني بال2015 صار من الصعب نعرف قديش قتل الروس وقديش قتلوا عصابات الأسد طيب وهذه بالنسبة للمتابعة على فيسبوك للأورجانيزيشن تبع سيريان سوليداريتي وطورب دوت يو كي طيب هنقلب الصفحة إن شاء الله عشان نشوفوا الليفلت اللي وزعناه اليوم تقريبا على شي 500 بريطاني في جامعة سوس وهذه توزع أيضا يعني في المسيرات وتوزع في أماكن أخرى وأرجو أنكم يعني توضحوا الأخبار عن سوريا لأنه عصابات الأسد وروسيا وإيران يكذبون كثيرا على الشعوب العربية وغيرهم في العالم. Right, I'll speak also in English. So this is what happened today in London. There was a big conference about what's going on in Syria. And uh, in that conference, uh, many speakers uh, explained uh, the disinformation <coughs> and the fake news that the Assad regime is spreading. So Syria in the age of disinformation and uh, the way the Assad regime and Iran and Russia are spreading fake news. So please help the Syrian people by spreading the real news about Syria, how many children, and how many women, and how many hospitals have been bombed in Syria in the last eight years. So please be kind to the Syrian women and Syrian children. Look, this is the, there are 115,000 photos like this of uh, people who were tortured in Syrian prisons. And a guy called Caesar, he smuggled all these photos when he was working under the Syrian regime, Bashar Assad regime. Right. And now I'll just uh, turn the page so quickly you can see what's happening, holding Assad to account. So please share it on Facebook 
and make sure you talk to your organization, to your boss, to your university colleagues, university lecturers about what's going on in Syria and defend the women and children and the refugees everywhere in the world and make everybody aware about the crimes that are being committed by Bashar al-Assad. And this is uh, some of the activities that Syria Solidarity Campaign uh, <clears throat> has been doing with other Syrian organizations <clears throat> since uh, 2011 uh, in the UK. So please make sure that you support them and you help them. And thank you so much for listening. فأرجو نشرها أيها الشعب السوري والإعلام تعرفوا أنتم هو أهم يعني سلاح يجب أن يستعمل ضد عصابات بشار الأسد المجرمة والإرهابية وأرجو نشرها في أستراليا هذه المعلومات والأنشطة يعني وأيضا في الهند والصين وكندا ونيوزيلندا وأفريقيا وكل الشعوب التي تحب الكرامة والحرية وحتى في أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية وجزاكم الله خيرا أيها الشعب السوري وأيها العرب الصادقين والشرفاء والمؤيدين للربيع العربي والمؤيدين إلى حرية الشعوب ونشر الكرامة والحرية والشفافية في السياسة في الدول العربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته